Was gab es in den letzten Wochen Neues rund um das Thema Google Ads und Google Analytics? Damit herzlich willkommen, ich bin Christoph Mohr und wir unterstützen Unternehmen dabei, ihre wirklich realisierten Ergebnisse im Suchmaschinenmarketing messbar zu machen und dann wirklich profitable und effiziente Kampagnen aufzusetzen. Wenn ihr Interesse daran habt, schaut einfach auf masterofsearch.de vorbei. Ja, und heute im Video gucken wir uns mal das Thema an, was gab es in den letzten Wochen Neues auf Google. Ich greife es gleich einmal vorweg, das war dieses Mal gar nicht so viel. Nichtsdestotrotz nehme ich das zum Anlass, euch noch ein paar mehr Tipps zu geben, unter anderem zur maximalen Performance-Kampagne, weil ich das immer wieder merke, wie viele da mit kleinen Hebeln und kleinen Themen, die sie nicht beachten, sehr viel herausholen können und sehr viel verbessern können. Bevor wir damit aber starten, ein Hinweis, wir bekommen auch von Kunden gerade viele E-Mails von Google weitergeleitet, die eine Ankündigung ähm, verbreiten, dass die Conversions auf datengetriebene Attribution umgestellt werden. Das sorgt bei vielen für Nachfragen. Ne? Ist das jetzt schlimm? Was muss ich machen? Muss ich etwas machen? Ähm, können wir das verhindern? Etc. Da möchte ich allen nochmal mitgeben, die datengetriebene Attribution ist quasi das neue Standardmodell für das Conversion Tracking, was die Attribution angeht. Google hat das mal erklärt, das finde ich eigentlich ganz passend, wenn man sich ein Apfelkuchenrezept vorstellt und jeden einzelnen Schritt dieses Rezepts, also von den Teig machen, die Eier reinschlagen, es aufs Backblech legen, in den Ofen schieben, den Ofen heiß machen und den Apfelkuchen wieder rausholen, sind das eben alles verschiedene Schritte. Jeder dieser Schritte kann für einen einzelnen Anzeigenklick stehen. Ja? Und der fertige Apfelkuchen könnte eben die Conversion bei dir sein. Also, dass jemand ein Kontaktformular ausgefüllt hat, etwas bestellt hat oder ein Erstgespräch gebucht hat. Und wenn wir die erste Klick-Attribution haben, ja, dann wäre im Prinzip das Herstellen des Teiges der Klick, der dann auch später die Conversion bei dir in den Statistiken anzeigen würde. Wäre es letzter Klick, und das war früher das Standardmodell, dann wäre es der fertige Apfelkuchen. Aber jeder dieser Schritte ist ja wichtig, damit du später den fertigen Apfelkuchen hast. Sprich, in unserem anderen Bild, nämlich Google Ads Bild, ist ja quasi jeder Klick deines späteren Kunden hinführend zu der späteren Conversion. Insofern sollte sie natürlich auch entsprechend aufgeteilt werden auf diese einzelnen Schritte. Und das macht die datengetriebene Attribution. Ja, sie testet vieles durch, welchen Schritt kann man weglassen, damit später trotzdem der Apfelkuchen fertig wird. Und wo kann ich im Prinzip extrem viel auch an Conversions später rausholen? Ja, ist das eher die Bewerbung bei dem Herstellen des Teiges oder bei dem Teig auf das Backblech machen oder den Ofen einschalten? Ja, also ich hoffe, ihr könnt das so ein bisschen nachvollziehen mit einem quasi anderen Bild, was hoffentlich ganz gut so aus dem Alltag gegriffen ist. Letztendlich geht es darum, dass diese verschiedenen Schritte aufgeteilt werden. Das müsst ihr im Detail nicht wissen und nicht verstehen in euren Kampagnen, aber das ist der Hintergrund der datengetriebenen Attribution. Es ist also total sinnvoll, weil jeder Schritt ist wichtig, ja, der eine mehr, der andere weniger. Dementsprechend datengetriebene Attribution, ihr müsst nichts machen, das ist einfach nur eine Information und in den meisten Fällen wird es bei euch auch nichts an den Leistungsdaten verändern. Ja, es gibt, wird wenige Fälle geben, wo du zum Beispiel einen sehr langen Zeitraum hast zwischen dem allerersten Anzeigenklick und der späteren Conversion, vielleicht drei Monate oder länger. Dann kann es durchaus mal eine kleine Verschiebung geben, aber das ist bei den meisten von euch sicherlich nicht der Fall. Und selbst bei diesen längeren Geschäftsmodellen ist es meist eher von Vorteil, mit der datengetriebenen Attribution zu arbeiten, als mit dem letzten Klick. Das einmal zu dieser E-Mail. Dann kommen wir einmal zur Performance Max Kampagne. Ein paar Sachen möchte ich euch vorstellen und nochmal auf ein paar Sachen hinweisen. Wenn ihr in die Kampagneneinstellungen der Performance Max Kampagne gibt, dann gibt es jetzt zum Beispiel endlich auch die Möglichkeit, die Standortoptionen noch einzustellen. Standortoptionen findet ihr unter dem Bereich Standorte und dann gibt es nochmal so einen kleinen Unterbereich. Und Standortoptionen heißt, wie genau soll Google den Standort des Nutzers, der eben eure Anzeige sehen soll oder nicht, festlegen. Wenn ihr das in der Standardeinstellung lasst, also Präsenz oder Interesse, Nutzer, die sich gerade oder regelmäßig in ihrer Zielregion aufhalten, 
Bedeutet das, das kann auch jemand im Ausland sehen, wenn Google der Meinung ist, dass diese Person generell interessiert ist an dem ausgewählten Standort, also zum Beispiel Deutschland, Italien, Irland und so weiter. Das kann nicht selten dazu führen, dass diese Streuung international sehr, sehr, sehr weit geht. Ja, das seht ihr in den Berichten zu Standorten. Da könnt ihr das mal schauen. Es ist nicht so selten, dass man dann aus Indien, Bangladesch etc. auch Klicks bekommt und entsprechend natürlich auch Kosten generiert. Deshalb empfehle ich immer, auf Präsenz zu setzen. Nutzer, die sich gerade oder regelmäßig in ihren Zielregionen aufhalten. Ja, das dann einfach speichern und dann ist das in der Form schon erledigt. Ja, das war eine Funktion, die gab es lange Zeit wirklich nur für die Suchkampagnen, auch für Displaykampagnen gibt es die, aber für die Performance Max Kampagnen gibt es sie jetzt erst seit kurzem. Ja, und insofern mach das bitte, stell das entsprechend ein und schon hast du wieder eine kleine Optimierung durchgeführt. Dann andere Einstellung, weil ich sie gerade sehe, ja, die automatisch erstellten Assets. Überlegt euch, ob es sinnvoll ist, dass ihr sagt, hey Google, du darfst gerne meine gesamte Webseite durchsuchen und du darfst gerne auch weitere Textzeilen in meine Texte übernehmen oder in meine Beschreibungen im Anzeigentext. Wenn ihr das möchtet und wenn das sinnvoll ist, und das kann bei vielen Geschäftsmodellen durchaus sinnvoll sein, dann könnt ihr das gerne aktivieren und ihr könnt regelmäßig ja gucken, was macht Google denn dort eigentlich. Wo ich euch aber eine Empfehlung mitgeben möchte, ist bei der finalen URL. Ich habe nicht selten gesehen, dass es einfach gewisse URLs gibt, die Google ganz gerne schaltet. Das kann die Impressumseite sein, das können die Referenzen sein, das kann die Über-Euch-Seite sein. Und diese könnt ihr einfach hier als auszuschließende URLs eingeben. Ja, und dann habt ihr zwar Google gesagt, ja, du darfst dir auch eben meine anderen Seiten anschauen oder den Nutzer auf eine andere Unterseite meiner Webseite schicken, wenn die dort dann viel zielsicherer ist und viel zutreffender ist. Aber bitte nimm nicht Impressum, Datenschutz, AGB und so weiter. Ja, das sind im Prinzip Sachen, die solltest du auch benutzen. Dann empfehle ich euch immer mal in die Statistiken zu schauen. Also wenn du in der maximalen Performance Kampagne bist, gibt es unter dem Bereich Statistiken und Berichte eine entsprechende Auflistung von verschiedenen Themen, zum Beispiel ne, Diagnosedaten, welche Nutzer werden hier erreicht, ne, also wo sind im Prinzip dann auch die Ausspielungen welche Zielgruppensegmente, also Informationen über die Zielgruppe hast du, welche Suchkategorien werden bei dir ausgespielt. Das sind so ein paar Sachen, damit kannst du einfach ganz gut einschätzen, ist Google da im richtigen Teich unterwegs, um zu fischen nach deinen Kunden oder eben im falschen Teich. Und dann gibt es noch eine Sache, das kennt viele nicht und zwar oder mehrere Sachen. Das eine ist ein Skript, darüber habe ich hier bei YouTube auch schon ein Video gemacht. Übrigens, wenn du das auch nochmal mit Screenshots sehen willst, dann komm sehr gerne ins nächste Webinar. Du findest hier in der Beschreibung den Link oder suchst bei Google nach Master of Search Webinar. Da meldest du dich einfach gratis an, denn am 3. April ist unser nächstes Webinar und wir machen das immer wieder einmal. Ja, das als Hinweis, melde dich dazu gerne an. Jedenfalls kannst du mit diesem Skript dann in einem Google Sheet sehr, sehr viel Information sehen, die du nicht im Google Ads Konto siehst. Du kannst zum Beispiel sehen, wie viele deiner Klicks und Impressionen bekommst du aus dem Shopping-Bereich? Wie viel bekommst du aus dem Display-Bereich? Wie viel bekommst du aus dem Videobereich? Und kannst einfach viel mehr Transparenz bekommen, was du innerhalb des Google Ads Kontos bis heute nicht bekommst. Ja, also das siehst du in der Form einfach nicht. Ja, das kannst du aber, wie gesagt, über die Google-Schnittstelle von außen abfragen und bekommst das in meinem Google Sheet sehr schön aufbereitet dargestellt. Das nächste, was ich dir einmal zeigen will, ist hier der Berichtseditor, denn da kannst du dir, und da wird Google auch tatsächlich transparenter, zum Beispiel den Bericht ausgeben lassen, Placement der Performance-Kampagne. Wenn du darauf klickst, dann kommst du in den sogenannten Berichtseditor, den empfehle ich dir generell, sich mal genauer anzuschauen, weil der einfach sehr viel mehr Informationen dir noch liefern kann, als du das so siehst. Ja, und jetzt sehen wir hier zum Beispiel, wie viele Impressionen gab es denn auf welchen Webseiten. Ja, und Google liefert jetzt mehr und mehr auch Informationen über Suchnetzwerkpartner aus. Das sind also Partner von Google, wie zum Beispiel tieronline.de oder startpage.com. Das ist mehr oder weniger eine Suchmaschine, ja, eine Suchmaschinenseite. Die Ergebnisse kommen aber komplett von Google. Ja, da kannst du zumindest mal einen Eindruck bekommen, wie oft wird das zum Beispiel ausgeliefert. Also wie oft wird deine Anzeige auf bestimmten Webseiten oder vielleicht sogar auf Apps angezeigt. Ja. Apropos Apps, das ist dann eben auch nochmal ein Tipp, nicht nur für Performance Max Kampagnen. 
Du kannst das nämlich auch entsprechend ausschließen, denn es macht oftmals bei Geschäftsmodellen wenig Sinn, dass du deine Anzeigen in mobilen Spiele-Apps oder ähnlichem anzeigst. Also kannst du mal hingehen und gehst in den Unterbereich Inhalt, gehst auf Placement-Ausschlüsse ja, und sagst dann hier über den Stift, dass du zum Beispiel alle App-Kategorien ausgeschlossen haben möchtest. Ja, das sind 140 Stück, die klickst du einfach durch und dann wird deine Anzeige auch nicht mehr in den verschiedenen Apps geschaltet. Das kann sehr schnell die Impressionzahl verringern und auch die Gesamtperformance verbessern. Hängt ein bisschen von deinem Geschäftsmodell ab. Wenn du natürlich eine Zielgruppe hast, die du sehr viel in mobilen Spiele-Apps oder generell mobilen Apps findest, dann lass das natürlich besser drin. Wenn aber nicht, ja, dann nimm das gerne raus. Beispielsweise generell im B2B-Umfeld. Ne? Also wenn du Geschäftskunden ansprichst, dann kannst du meistens die kompletten App-Kategorien auch ausschließen. Ja, dann noch ein paar Tipps, was ich eben auch immer wieder merke in den ähm, maximalen Performance-Kampagnen. Es gibt in den Asset-Gruppen sehr oft keinerlei Videos, die du hinzugefügt hast. Und du kannst dir einfach mal anschauen, wenn du auf deine Asset-Gruppe gehst und du gehst dann hier unten mal auf Details anzeigen, dann siehst du weiter unten die Videos, die Google für dich erstellt hat. Ja? Das heißt, da kannst du einfach mal raufklicken, wirst zu YouTube geleitet und siehst die Videos, die Google erstellt hat. Und das sind oftmals wirklich miserable, automatische Dia-Shows, die als Video 15 Sekunden lang erstellt werden. Ja? Das heißt, da werden, wird ein Rahmen genommen, da werden manchmal deine Bilder genommen und dann läuft einfach ein Teil deiner Texte, die du dort angelegt hast, als Video. Das kannst du ganz einfach verhindern, indem du ein eigenes Video in die Asset-Gruppe einstellst. Ja, und dann hast du auch ab dem Moment keinerlei ähm, automatisierte Videos mehr, die für dich ausgespielt werden. Die werden so oder so ausgespielt. Ja, maximale Performance spielt dich überall aus in allen Werbenetzwerken. Aber wenn du kein Video dort hinterlegst, dann wird das, wie gesagt, automatisch generiert. Und die sind meistens sehr, sehr, sehr schlecht. Ja, das war's von mir dann für die Updates in diesem Monat. Wir hören uns natürlich in der nächsten Folge wieder. Wenn du auf YouTube bist, dann sehen wir uns dann auch wieder. Und bis dahin wünsche ich dir maximale Erfolge mit Google. Denk ans Webinar am 3. April und wir sehen uns dann im nächsten Video und im Webinar. Ciao.